Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Tschernobylite an unserer Kochstelle in der Basis. Tja, ich habe es euch ja versprochen, in der letzten Folge waren wir ja nochmal auf einer Monsterjagd, in der Hoffnung auch noch Bilder für Tatjana zu finden, die wir ja hier hinten an der Wand haben. Mach die Tür auf, Igor. Halt, da. Und uns fehlen da ja noch welche. Das Problem ist ja hier, 1, 2 fehlen mir noch, da fehlt mir noch eins, also am Roten Wald fehlt mir noch ein Bild, im Zentrum von Brückjahr fehlt mir noch ein Bild und am Auge von Moskau. Dieses werde ich jetzt vernachlässigen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, irgendwelche sinnlosen Missionen zu starten. Äh, wir kommen da eh nicht vorwärts. Deswegen schauen wir uns jetzt mal diese Tafel an. Weil das ist ja die Vorbereitung für den Überfall, das wird jetzt in dieser Folge passieren. Anton, kann man die eigentlich auch anklicken? Ey, guck an, das sind ja richtige, das sind ja richtige Gesichter, das sind richtige Schauspieler. Also die, ich würde mal sagen, die Entwickler vielleicht. <lacht> Gehe ich mal ganz stark von aus. Olli. Olivier. Saschko. Mikael, der Verrückte. <lacht> Sieht man ihn auch mal ohne Maske richtig. Ja, ja. Die Olga. Ja. Der Tarakan, der alte, berückte Rattenfänger. <lacht> ja, und hier sind auch überall Pfeile. Das ist der Kostlauf, oder? Wir zähmen den Sturm und reiten den Donner. Das sind, ist, das, äh, ist die Parole. Koslovs geheime Parole ist unsere Freie, äh, Freikarte aus dem Gefängnis, wenn sie uns schnappen. Okay. Und wir sehen hier auch mein Team, ja. Wir sehen hier auch, hier sind überall Pfeile. Und Mikael geht ein Pfeil hier hin. Ich brauche jemanden, der gut äh, im Aushorchen ist. Jemand, der mir raten kann, wie ich NAA umgehen kann. Was ich brauche, ist ein Spion. Und Mikael ist dann quasi ein Spion. Olga geht hier hin, gut Hacker. Aber der Tarkan auch. Ein guter Hacker. Ein guter Hacker hätte mit Sicherheitssystemen und der Elektronik fertig werden können. Und die Olga, welchen Weg geht die denn? Was haben wir denn hier? Eine Hohlladung sollte selbst eine verstärkte Tür schnell und leise durchschlagen. Schnell und leise, okay. Das war die, die Uniform. Gestohlene Uniform aus dem mobilen Kommandozentrum. Offizier mittelgroß. Okay, was, um was geht's hier? Ich kann mich als Gefangener ausgeben und ins Kraftwerk eindringen. Ich brauche nur jemanden, der einen NRA-Soldaten spielt. Ah, ich soll Gefangener sein. Das heißt, Saschko oder Mikhail wird äh, die Uniform dann wohl tragen, weil die gehen beide dahin. Ein Sniper. Ah, ah. Sniper könnte auch das Saschko machen. Und die Olga. Jemand muss uns den Rücken frei halten. Ein Scharfschütze. Der Saschko hat eine Schrotflinte gehabt. Also ich finde, die Olga hat eine AK, meine ich. Ist doch die, also die bildet die AK aus. Dann ist, glaube ich, die Olga eher eine Scharfschützin. Saschko nicht, der hat eine Schrotflinte, also da, da würde ich eher der Olga trauen. Also die brauchen wir jetzt alle dafür, ja, wie auch immer das geht. Überfall durchführen. F. Überfall beginnen. Kann ich das jetzt direkt machen oder muss ich schlafen? Hier kann ich ja nicht mehr ran. Also eine Tagesmission geht nicht mehr. Ja, und Olga hat ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass sie hier satt hat, hier ewig rumzuhängen. Wir probieren das jetzt. Wir machen jetzt gar nicht mehr lange rum. Wir versuchen jetzt, den Überfall zu beginnen. Mit Enter. Vorbereitungen auf einen Überfall dauern den ganzen Tag. Geh schlafen und starte den Überfall morgen früh. Aha, okay. <lacht> ich muss dann doch pennen. Naja, dann gehen wir halt schlafen. Mensch, Igor, du musst halt immer pennen, ne? Du Penner. <lacht> so, Tatjana. Wir wissen ja, dass du im Kraftwerk liegst. 
Und da Tee trinkst. Und vielleicht auch rumhüpfst. Ja, das hat man eben schon. Vielleicht spielst du ja am Geiger, hast du mir lange genug vorgespielt. Wir kommen dich jetzt holen. Haha. Ja, da kannst du grinsen, wie du willst. So, auf ins Bett, Igor. Einmal schlafen bitte, damit wir das starten können. <lacht> ich bin echt gespannt, was das wird. So, Tag 35, der Schutzraum am Morgen. Keine Tatjana mehr. Nichts mehr, was uns hier vordudelt und dudelt, er dadelt und dudelt. Auf geht's. Wir wollen den Überfall beginnen. Wir haben 5 von 5 äh, Teammitglieder. Wir haben Werkzeuge erhalten, alle und Ermittlungen durchgeführt haben auch alle. Also, los geht's. Everyone. It's time to hit the power plant. We all know it's not going to be easy. We tried before and not everyone made it. But this time we're smarter and better prepared. I know we can do this. We have to do this. It's the only way we can find Tachana and end NAR. Mercy. You're talking about striking at the heart of the Rat King. <laughs> But have you learned everything possible about his plans? I have evidence that NAR was conducting Chernobylite experiments back in the 90s. Tachana and her baby were two of their subjects. With the rate at which their technology is progressing, soon nothing will be able to stop them. We must act now. What about that black mask wearing motherfucker? Have you identified him? His name is Boris Glukov. He, Tachana and I were close friends until he betrayed us. He helped the KGB gather evidence against Tatjana, then continued to work for NAR after my accident. He experimented on himself with Chernobylite and ended up with great power. He's strong, one of the strongest, but we can beat him, together. Do you know what NAR is actually doing at the power plant? Why is it so important? And what does it have to do with Tatjana? NAR wants to create a permanent wormhole to the Chernobylite world and get to its source. Tatiana's abilities are needed to support the space-time bridge. It's hard to know what happens if they succeed. But what they're doing is unbelievably risky. They could unleash something horrific on this world or become unstoppable themselves. But we're never going to know the outcome because we're going to stop them. I like the pep talk, Professor. I think you even gave me a bit of a job. But do we have the right tools for the job? Yes, we do. We've got everything we need to infiltrate the power plant. This is much bigger than anything any of us has done before. If you want to back out, this is your chance. One organization holding this much power is against everything I believe in. And besides, this is personal for me. Count me in. You know how I feel. The Red King must be stopped at all costs, Mercy. I'm in. I started out doing this for a paycheck. But I'm going to end it for my brother in arms. For Anton. Let's do this. Whatever it takes to protect my people and drive NAR out, I'm on board. Oh, you think I'm gonna back out now and miss the best part? <laughs> Fuck no. I'm with you, Igor. I appreciate your trust. We can't count on the element of surprise, but we know enough about NAR's vulnerabilities to make this work. Time and again, NAR has shown they would rather capture than kill me. We can use this to our advantage. We'll dress somebody up as an NAR officer, escorting a prisoner. Me. That's our ticket inside. We have two NAR uniforms, both male. Any takers? I'll do it. I have no problem posing as an NAR officer. My hand is still giving me trouble, but I can deal with it. You should take someone who can keep his cool when things go sideways, as they inevitably do. Trust me on that. You're not seriously thinking about going without me? I'm a blast at parties. Ask anyone. <lacht> ja, das ist schwierig. Jetzt muss ich einen auswählen. Olivier. Er hat die meiste militärische Erfahrung. Ihn auszuwählen liegt auf der Hand. Wie der Saschko. Er bewahrt in heißen Situationen immer einen kühlen Kopf. Hm. 
Es geht um die Uniform, wer den Offizier spielt. Wiele Mikhail, jemand verrückt, verrücktes schadet vielleicht nicht. Nee, das machen wir nicht. Der, der verrückte Hund, den habe ich eigentlich eher als Spion gesehen. Das haben wir doch vorhin gesehen. Und nicht als Offizier. Mein Saschko nehmen. Es war mittlere Größe, ne? Ich nehme den Olivier. Mittlere Größe. Der Saschko ist größer als der Olivier, wenn ich das so angucke. Wir nehmen den Olli. Alright, we still have one more uniform. Any takers? Ja, dann den Saschko. Wir haben ja zwei, stimmt. NAR must have upgraded its digital defense perimeter and surveillance system by now. A skillful hacker should be able to at least temporarily disable them. I'm your man, Mousy. The great rat catcher has blessed me with a knack for that. Ja, das war doch der Techniker. Electronics, surveillance, computers. There's no one better than me. I won't call myself a black hat, but I know enough. As long as we don't get into serious stuff, I should do fine. Für den Hacker, nee, wenn, guck mal, also die Olga, die war ja nur im Dorf. Aber der Tarakan, der hat ja überall hier seine scheiß Fallen aufgebaut gehabt. Welche noch hat sein scheiß Rätsel leider, denke, wo er mich da voll im Wahnsinn getrieben hat und ich ein Rätsel richtig gelöst habe vom Vier. Und hab doch ständig vor uns Sack. Ja, wir nehmen den Tarakan als Techniker. I need someone to cover our asses in case we end up in the shit. Someone who can take down a target from a distance. Ja, das sind die Punkte von der Tafel. Firearms are my preferred method of solving problems, but I can definitely distract them. My shooting's impaired since I injured my hand, but I can manage. What's there to consider? I'm your gal, Igor. Das wird die Olga. Und das, ja, außerdem habe ich eh die anderen ja schon vergeben. Das geht ja gar nicht mehr. Nee, nee, nee. Wieso soll ich... Das würde ja wieder wechseln. Nee, nee, nee. Wir nehmen die Olga als Scharfschützen. Die hat eine AK gehabt. Die hat mir das Schießen mit der AK beigebracht. Und ja... Last but not least, a spy. I want someone to monitor NAR activities and keep us informed about their moves. I've been watching these assholes fight the reflection for years. I know how they think. I'm your guy. I know the power plant like a boy knows the woods behind his house. Let me take care of it. Nein, Mikael wird der Spion. Does everyone know what to do? Last chance to reconsider. Bestätige deine Auswahl, ändere deine... Ah, man hätte es noch ändern können, jetzt wenn man nicht mehr sicher ist. Ich bleib jetzt dabei, mach jetzt nicht ewig rum. Gib auf, ja ganz bestimmt. Ich habe jetzt hier 83 Folgen gespielt, damit ich aufgebe. Nein. Wir fangen an. Oh Mann, Leute, ich bin gespannt, was das jetzt wird. <lacht> This is it, my love. The last stretch. You've been through so much for me. Make sure you're ready, because it will take everything you have. Your wits, your strength, your plan, your companion's loyalty, everything. Good luck, my love. Uh, Tatjana spricht uns noch gut zu. Wir kommen zu dir, Tatjana, wir holen dich dann aus aus diesem Dreckskraftigen Mistkackfotz. <lacht> ich bin gespannt, was das wird. Ach du Scheiße, Junge. Schon ein bisschen aufgeregt jetzt. Das ist ja das. This is it. Today's the day. Whatever happens. <lacht> Wo müssen wir denn hin? Was soll ich denn machen jetzt? Ach so, die rennen selbst los. <lacht> okay, ich laufe einfach. Können wir starten? We quell the storm, and we reply, and ride the thunder. Remember it. Before we enter the lion's den, I need to triple check everything is ready. How's my techie? Have you logged into their system? I'm in, Mousy. What do you need me to do? I will load their systems, bypass security? You ask and I'll do it. But don't be rash. Once we get started, it's only a matter of time before they kick me out again. Spy check. How are my eyes and ears? Eyes are bright and my ears are wide open. I got the plans and codes up and I can hear those boring fuckers chatter like they were sitting in my lap. No worries, Igor. With me on your side, this will be like walking to the grocery store. Sniper, are you in position? Have you got eyes on? I'm all set, Igor, and I feel good. This is just like my hunting days. I could shoot the fly off your lapel. 
Okay, sind alle bereit? Warum rennt ihr denn? Ihr, ihr habt einen Gefangenen. Seit wann rennt man denn mit dem Gefangenen durch die Kante? Und vor allem müsste doch einer hinter mir sein. Ich könnte doch abhauen. Lalalala. Nein, ich gehe da nicht mehr mit. <lacht> äh. Ja, und jetzt? Ah, okay. Jetzt, jetzt geht's los. Na dann. Äh, muss ich da rein? Ja, ich gehe mal von aus. Ah, okay, sie kommen hinterher. Jetzt macht das auch Sinn. Jetzt sind sie hinter mir. Äh. There are a few sentries outside the gate. That's obstacle number one. Taking them out quickly is certainly an option. And with the silencer, I should be able to keep my position. It's your call, Igor. Better use the side passage for now. You can always kill them on your way out. <laughs> Don't forget that you're a prisoner, Igor. Downcast. Hopeless. Use this to our advantage. Uh. Ich bin kein guter Schauspieler, aber das klingt nach einem soliden Plan. Gib dich als Gefangener aus. Lass deinen Scharfschützen sie erledigen. Ich könnte jetzt wegknipsen lassen da vorne, aber... Hm. Finde einen anderen Weg. Wir sollten kein Risiko eingehen. Vielleicht gibt es einen einfacheren Weg hinein. Ich wüsste aber nicht. Ich habe nicht auf die Karte geguckt. Scheiße, nicht, dass ich... Da muss ich hier jetzt durch die Karte... Wir wollten Gefangener spielen, komm. Okay, Showtime. This better work. Igor, der Gefangene. Äh. Hässlicher. <lacht> Nochmal geschimpft als Gefangener hier. <lacht> Scheiße. Ich will auch mal nee. Ob die meinen irgendeine Mist, Junge. <lacht> so far so good. But it's getting harder now. NAR's upgraded some of the old security features. The electronics are the least of your worries. Nobody said anything about this exposed courtyard. You stand out like a signal flare at a funeral, Igor. Be extra careful. Security checkpoint. What used to be a radiation detector is now a biometric scanner. Clever. I already found the right database. I'll upload your biometric data. And you can walk right through. I can't get a line of sight on all of them. Maybe I should target those fuel tanks on the far side of the gates. That'll keep them distracted long enough for you to slip past. But if we do that, I'll have to fall back from this position. Those NAR security systems can be broken by someone with enough know-how. Those IT wankers probably spent their upgrade budget on porn hub premium content. Once those gates read my biometrics, my cover will be blown. We need to convince them somehow that we're friendlies. Oh, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> Scheiße. Jetzt kann der Technikexperte sein Können unter Beweis stellen. Überlasse die Tore, das wäre Tarakan. Ich könnte mir... Was? Ich könnte mir ewig anschauen, wie NAA seinen eigenen Schwanz jagt. <lacht> Außerdem hilft es uns weiter. Was? Sorge für ein Ablenkungsmanöver. Aber nein. Also mein <lacht> was ist denn das? Ignoriere die Sicherheit. Ich werde mit den Wachen fertig, selbst wenn der Alarm losgeht. Nein, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn für mich. Ich, ich versuche jetzt die Tore zu überlasten. Tarakan, I like your thinking. One moment. Yes. Done and done. Those gates won't be a problem, Percy. Time to move. With a little luck, they won't notice us. Oh, bloß nicht. Oli, bist du aufgeploppt? Nee. Uh. Also ein Alarm ist nicht losgegangen, haben wir nicht gehört. 
Wir hören noch, noch nichts. <lacht> Kein Bock, das zu verkacken hier jetzt, echt. The entrance should be very close. It's a large metal door to the tech access corridor. Nothing I can't handle. Remember the charges I prepared for breaching security doors. Ach stimmt, das, das, das haben wir ja gelesen. Like sticking a curling iron into a pound of butter. Or maybe you want to save them for later. Keep your hand down, Igor. There's a fucking sniper on the building above you. Ooh. Stop yelling. How do you know? Picked it up on the radio. They haven't made you yet, but if you trigger the alarm, they'll come down on you like a swarm of Katyushas. Damn. If I force the lock, it'll trigger the alarm. This will be tough. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich werde remotely unlock the door without tripping the alarm. But no guarantees. You'll have to move very quickly, Mousy. Well, you put that guy on the platform to sleep, and you can make as much noise as you want. The lock is wired to the alarm system. But Sashko's charges will destroy both the lock and the trigger mechanism. I should be fine. Oh, was machen wir denn jetzt? Der Alarm ist mir egal. Der Techniker soll das Schloss öffnen. Wir können uns nicht aufs Glück verlassen. Wir müssen die Bedrohung sofort ausschalten. Töte den Scharfschützen. Das wäre Olga. Jetzt kommen die Hohlladung zum Einsatz. Niemand wird es bemerken. Ich bin kein Techniker, aber ein Versuch ist werden. Nee, das machen wir nicht. Das ist ein... Das, da ist ein Scharfschützen. Olga, komm. All right, Olga. Do it. Bullseye. Alles klar. Wir haben den Scharfschützen getötet. Was machst du denn jetzt? Du irrer Typ. Dachte ich, ich muss das sprengen. Oh nein, alle haben es losgegangen. Scheiße, hier geht ein Alarm. At least for now. Na, wir sind nicht sicher, da geht ein Alarm, Junge! Oh. Na toll! Das ist wie bei Tomb Raider hier! Na toll. Kann ich da jetzt was machen? Gibt es einen anderen Weg? Aber warte mal, hier, verwenden. Ich habe Zugang zum Circuitboard. Vielleicht kann ich die Power zu dem nächsten Korridor cutten. Hast du gehört, Mousy? Ich kann die ganze Sektor entire sector remote Kein Problem. Ich werde nur die Lichter an deiner Lokation lassen. Ich kann nicht die Switchboard schießen, kann ich? I would have to go there in person, which would almost certainly compromise my position. I'll be out of the game after that. Dein Technikexperte kann das schnell übernehmen. Schalte den Strom ab. Scharf, nein. Tarakan. Tarakan, I like your thinking. Today, the darkness is our friend, Mousy. You're completely now safe. Okay, wir sind jetzt auf der dunklen Seite der Macht. <lacht> Mit Tarakan. Oh, hier ist aber echt duster. Haben wir eigentlich noch eine Lampe? Oh, wir haben noch eine Lampe. Okay, wir machen die mal an. Sonst seht ihr hier vielleicht gar nichts in der Aufnahme. Warum sind die so schnell, Junge? <lacht> Wartet doch mal auf mich, Mann. Ich bin, bin der Hauptprotagonist hier. Ihr könnt euch einfach wegrennen. Wo sind die jetzt hin? Rechts, links? Ich weiß nicht. Da geht's nicht weiter. Wir müssen hier sein. Ihr Irren. Boah, hier raucht's überall. Jetzt krieg ich Angst hier im Dampf, Mann. Sind die weg? Sag mal, wie schnell sind die denn? Ich hab... Renn ich hier irgendwie im Kreis? Hier ist alles kaputt. Ach du Scheiße, wie das hier aussieht. Die Kabel hängen überall runter. Sag mal. 
Ah, da sind sie doch. Junge, was rennen die denn? Ist mein Lampe ausgegangen? Achso, die war alle. Das stimmt ja, die geht ja auch leer. Ich strahle euch an, damit ich euch nicht verliere wieder. Ey, seid zu so schnell. Warum? Igor ist zu fett geworden. Er hat zu viel gefressen. Wir haben so viel... Äh okay, As long as we maintain our cover, we should be good. Step very fucking lightly now, Igor. The place is swarming with those cocksuckers. NAR has beefed up security around Ark for some reason. Either they're preparing for something, or you're walking straight into a goddamn trap. Ich will in keine Falle raufen und dadurch, dass ich rennen musste, konnte ich gar nicht lesen, was da jetzt stand. Also, du hast es nicht richtig verstanden. Irgendwas mit der Falle, NAA und Swimble überall, so von den Schwanzlutschern, hat er gesagt. Oh, hab ich das jetzt laut gesagt? Ja, habe ich. Ähm, ja. Aber, äh, 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 warum rennt ihr denn so? Wollte eigentlich sagen, dass der Igor mit seinen doppelten Rationen wahrscheinlich zu fett geworden ist, die ich immer ausgeteilt habe. Oh. I'm in the Golden Corridor. It looks like NAR beefed up security after our little escapade. Not unexpected. Don't be a fool, Igor. Let me take care of it. If I can take them all down silently, they'll be dead before they know what hit them. We have to convince NAR that we're their contractors. That's our ticket inside. Wie viel dem Scharfschützen sie alle zu töten? Nee. Egal wie gut die Olga schießt, das würde ich niemand. Die, die sieht ja gar. Die, ja, die sieht die zwei Leute. Ja, die sind zwei, aber ich traue da nicht. Versucht die Wachen zu überlisten. Eine Verkleidung ist vielleicht unsere beste Option. Wir, wir sind darauf vorbereitet. Ja, wir haben eine Verkleidung. Wir probieren das mit der Verkleidung. Schießen, dann schießt die vorbei. Und alles für den Arsch. Nee, machen wir nicht. Let's try the prisoner escort charade. Just act bored. Stop right there. I don't recognize you, soldier. We quell the storm and ride the thunder. Prisoner ah. transport in progress. Aha. Okay, go ahead. Tja, da war unsere Parole nämlich alles rot da oben hier. Ja, guck, war ja von wegen, das sind hier die Übels hatten hier, die ich mit der Abrus nicht mehr töten konnte. Ja, komischen. Vom weh, ey, das steht ja alles voll. Ach du Scheiß. Da hätte Tatjana aber Spaß, äh, Olga aber Spaß gehabt beim Schießen. Die rennen schon wieder, aber ich komme ein bisschen ran. Ich habe das Gefühl, ich bin, ich komme ein bisschen hinterher jetzt. Ich mach mal einen Lichtkegel an. <lacht> We need to get past these scientists. I can help you, Gore. You don't need sniper cover at this point anyway. I'll come closer and see if I can stir up some trouble and get the scientists to evacuate. Then I'll clear the area if necessary. The Brainiacs have their own dedicated comms. I could put my fabulous acting skills to work and tell them to fuck off, but it's a two-man job. The great rest catcher has smiled upon you today. I can help. They're not soldiers. They won't buy our fairy tale. If we don't come up with something convincing, they'll sound the alarm the moment they see us. Uh, so ich Wir schleichen uns uns vorbei wie Geister in der Nacht. Ich sollte meinen Technikexperten um Hilfe bitten. Wir kommen unserem Ziel näher. Zeit für die letzte Etappe meiner Reise. Lasst uns reingehen. Stimme dem Plan des Spions zu. Das war der, den haben wir, noch, haben wir ja noch gar nicht gehabt, ne, den... Ja, jetzt habe ich nicht richtig verstanden, was er gesagt Ach komm. Tarakan, I like your thinking. Sounds good, Mercy. It shouldn't take long to hack the comms. Attention! Nemanja! Achtung! The reactor is about to explode! Run for your lives, everyone! What kind of nonsense is this? The reactor cannot ex... Fuck it, Anatoly. A break is a break. Ah, sie verpissen sich. Der Anatoli! Hier war das doch, wo der den Anton erschossen hat am Anfang. Erste Folge oder zweite. Oh, hier fiebt es schon. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit weg. These old ventilation ducts will take me straight to the ark. 
What the hell is this? Was it here before? Looks like some sci-fi fucking movie prop. <laughs> the door is trapped. Touch it, and I'll spend my last moments on Earth convulsing on the dirty floor. This door wasn't supposed to be here. Mousy, the ventilation duct should not be secured. The Rat King is watching and waiting. I can feel it. The main generator is in sight. If I sabotage it, you'll have a few moments before the backup comes online. Wait, Igor! Remember the map you borrowed from that fucker Semenov? It shows another way in. Guess it was worth it in the end, huh? Sashko's explosives might come in handy now. Den, den Strom abzustellen ist in dieser Situation das Beste. Strom abstellen. Ich wusste, dass diese Karte mal nützlich sein wird. Nimm, ein, nimm den alternativen Weg. Zum Glück weiß ich, wie man Sprengstoff benutzt. Ich denke, ich kriege die Tür ohne fremde Hilfe hin. Das sieht fast schon so einfach aus, aber wird schon schief gehen. Nee. Ich würde sagen, wir nehmen einen alternativen Weg. Das war das vom äh, vom Mikael. Your plan sounds reasonable, Mikael. Do it. The doors are behind you, Igor. Cut through the crap on the other side and you'll find a nice fat ventilation duct. Climb up in there and it'll take you straight to the ark. Äh. Ja, los, wo wo bist da dort? Jetzt krabbeln wir hier im, 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 im Schacht hoch. Sag mal, wie schnell sind die denn? Haben die einen Alien gefrühstückt oder wie? In Lüftungsschächten können Aliens rennen. <lacht> Oha. Scherne wird. Hello, Igor. I've been expecting you. Der Semenov. Wo ist der? You can come out of the shadows now. I want to talk. Hallo, wo ist der Semenov? Guckt euch diese irren Viecher an, wie die tappeln. Das ist ja widerlich. Genauso sah das damals am Anfang aus. Die erste Folge war das. Ich gesagt, Olga, hör auf damit oder so. Widerliche Zappelfilme und. Ja. Semenov, du Penner. Semenov? Du sagst, du didn't want any part of this. Explain yourself. <lacht> you are remarkable, my boy. Yes, ask your questions, please. I have to say, you earned that right through your hard work and persistence. Tanya, where is she? You've always known where she is. She's here. Alas, that is the wrong question. What, what do you mean? You should be asking, what is she? If you hurt her in any way... Stop, please. Stop playing the role of a naive, lovesick puppy dog. After everything you've seen, everything you've learned, you embarrass yourself with your petty personal concerns. I'll spell it out for you. If you haven't the stomach to see it for yourself, Tatiana is a crucial part of our Chernobylite experiment. Du Pisser! She always has been. There were other candidates, but fate decided for us. It was always going to be her. We're going to use Tatiana to create a stable wormhole to the Chernobylite world. She will travel there and help us reach its source. With her help, I will usher in a new era of human civilization. This is madness. I should have killed you the first time I saw you. My God, is this display of moral outrage supposed to impress me? You must put your maudlin sentiments aside, Igor. The world cares nothing for such things. The only real force in this life is change and growth. Evolution, exploration, the act of discovery. Everything else is a substitute. 
An excuse meant to justify a meaningless, pathetic existence. Not for me, my boy. And you. You are my biggest regret. Did you know that? I made a mistake letting you go. He was Gosh. supposed to be special. So very fucking special. That brain, those talents, all that glorious potential has been wasted on empty, sentimental pursuits. I failed you, yes. Please don't argue with me. And for that, I sincerely apologize. I'm going to save Tatiana. Stay out of my way and I won't kill you. For now. Unfortunately, no. I cannot allow you to meddle in my affairs anymore. Goodbye, my boy. Na toll, was macht denn der? Der mich jetzt gekillt? What's wrong with you, Igor? How foolish can you be? How did you not see this coming? Your companion's fate has been sealed in this timeline. The least you can do is consider what led to this. Haben wir es jetzt verkackt? Olivier! No! Olivier! Oh, damn it! That's too bad. Olivier, we have to help him! It's over for him, Igor. We need to carry on. Scheiße! Was ist denn jetzt hier los? Wir haben es verkackt! <lacht> da ist noch einer von diesen Affen! Sterb, Junge! Scheiße! Der Olli ist verrückt. Dieser Dreck ist immer noch auf dieses Pennerschwein, die ihn nicht abschießen können. Na toll. Jetzt hat er den Olli auf dem Gewissen. Dieser Penner. Was ist nicht, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt drin? You heard the man move. The priority is to protect the lab. Damn. Looks like we'll have to fight our way out. Was sie müssen uns rauskämpfen? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? These guys are the last thing standing between me and Tatiana. I can't back down now. I'll fight my way in if I have to. I've got an idea, Igor. I know a way to turn this around. There's still some charges left. I can sneak past the soldiers and detonate the main gasoline tank. Trust me, I'm not in that much of a hurry to die, but I don't see any other choice. No, no, ich will no, die sterben lassen. This sucks big time balls. I wish we had someone inside who could get those assholes to look the other way. Spring den Gastank, kämpf dich rein. Sein muss man jetzt auf die harte Tour. Scheibengleister. Was ist denn hier? Wir versuchen den Gas kommen. Do it. I'm going, Igor. Don't forget me. At least not for a while. What the fuck was that? It came from outside. Move! All units evacuate the power plant. Let's go! Go, go, go! Aber ich hoffe, dass die Olga... Ist sie jetzt gestorben? Oder was ist jetzt passiert? Das Spiel hängt. Also wir haben schon einen Verlust, so ein Mist. Der Olli ist gestorben. Oh, scheiße, jetzt stirbt die auch. Was ist los? Toll, die Olga ist auch gestorben. Ey, was ist denn hier los? Ich glaube, das wird. Ich mache hier alles falsch, was man falsch machen kann, glaube ich. Mist. 
Ich hätte den Semmonov nicht am Leben lassen dürfen, ich Depp. Wo sind hier hin? Tatjana. Finally. Ready. Igor, my love. My child. It's been so very long. But it's finally you. It has to be you. You know it in your heart, my love. I've been calling out to you for all these years, and you answered. But how? You shouldn't be here. It's a mistake. You'll only bring great misery on us all, my poor little boy. All of us together, finally. Release me, my love. Free me. What did you call me? I don't understand. What can I do? There's nothing you can do. You have to end this. Both of us. We were a mistake. An abomination. Close the portal. Destroy the connection. W what connection? The connection is the strongest force in the universe. It cannot be destroyed. It has to be completed. It is our destiny. Go to the reactor. Find it, my love. It is waiting for you. Gänsehaut. No more waiting. Please, can't you just let me die? I can't take any more. Tanya? Go. Die. Fade. Portal. Tatjana, are you still there? Boris, help! Die! Igor! Alter, who did it? Understand. Oh, fuck! Reactor, Chernobylite. What, what do I do? Oh, fuck, I need to figure this out. Was? Ich lade lieber mal nach hier, wenn die hat irgendwas von Boris erzählt. Nicht, dass hier der schwarze Stalker kommt und mir vom Wand knallt. Irgendwas mit Reaktor? Was will denn die? Wo soll ich denn hin? Du stehst auch noch rum und machst nichts. Mann, Saschko, der Olli ist weg. Der ist hin. So ein Scheiß. Olli, also, wir gehen nicht kämpfen zusammen. <lacht> das eine von uns weiß dann sonst ins Gras. Sind wir hierher gekommen? Ne, hier sind wir links rein, oder? Geht's hier weiter? Alles klar, der schwarze Stalker, ich hab's gewusst. Guckt ihn euch an, da steht er. Ich hab Schiss. You took your time, Igor. Cut the crap. It's time you gave me some answers. Yes, we'll get to that. But since this is our last meeting, I want to ask you a question first. Fine, just make it quick. What do you really hope to achieve, Igor? Was ich wirklich erreichen will, alles was ich getan habe, war nur für Tanja. Tatjana. Das Zeug ist zu gefährlich, um in menschlichen Händen zu bleiben. Ja, das stimmt eigentlich, sage ich eher das, was ich will. Bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe, kann, äh, kann muss ich erstmal in einem Stück bleiben. Hä? Sag ihm, dass du nur am Leben bleibst. Nein. Sag ihm, dass Chernobylite zerstören, zerstört werden muss, ja. Chernobylite ist die Ursache von all this. Ich muss es zerstören, once und für alle. Du may find this surprising. But our goals are actually aligned. Huh? How's that? We were both going after the same thing. But this whole time we've been chasing someone else's agenda without knowing it. Chernobylite's agenda. Come on, man. I've come too far to be fed a line of bullshit. Let's start from the beginning. Do you know who I am? Herr Boris. Zeit, die Masken fallen zu lassen, Boris. Berate, dass du seinen Namen kennst. Vermute, dass ihr ein und dies... Hä, bin ich das? Keine Ahnung, ob die klassischen Zeitreiseparadoxen-Theorie auch für mehrere Dimensionen gilt, aber es würde erklären, warum er mich nicht töten konnte. Sag ihm, dass es dir scheißegal ist. Ich weiß es nicht und es interessiert mich auch nicht. Er ist nur ein Freak, der zwischen mir und Tatjana steht. Nee, 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 im Langen. Zeit, die Masken fallen zu lassen, Boris. Keine Ahnung, ob die... Sind wir das? Ja, 
Die Hinweise waren auf Boris. Zeit, die Maske fallen zu lassen, Boris. Ich habe keine Ahnung, klassische Sammlung für mehrere Dimensionen gilt, aber es würde erklären, warum er mich nicht töten könnte. Mutet, dass ihr eine und dieselbe Person seid. Das Spiel mich so. Ich probier das mal. You're a future version of me, and you keep coming back to stop me from making a mistake. That's partially correct, but not in the way you think. The more important question, the question you somehow failed to ask yourself all this time, is Who are you? Ja, wer bin ich? Because you're not Professor Igor Kiminyuk. You never was. I am Igor Kiminyuk. I only changed my name to protect you and your mother. Protect me? How? By trying to kill me at every turn? If I wanted to kill you, I would have done it the first time we met at the power plant. Will you quit talking in fucking riddles? The truth is hard to swallow, I know. It was hard for me too. You are me. Tachana isn't your fiance. She's mine. Ach du Scheiße. You know about her. Everything you remember. None of it is yours. You're living someone else's life. My life. You are my clone. Sort of. You got my body, my brain, my skills. And most importantly, my memories from before the Chernobyl disaster. What are you saying? How is that even possible? Tatiana was sterile. That was our personal tragedy. But when Semenov imprisoned her after the Duga fiasco, she fell pregnant. At first, I thought Boris was the father, and I was angry with her. But that was another of Semenov's lies. He needed me to stay on the project and study Chernobylite. So he injected Tanya with the nano solution. What happened next was, I don't know what to call it, an immaculate conception. She gave birth to a boy, you. You grew much more quickly than other kids. But your mind didn't seem to follow. It was different somehow. The Chernobylite no doubt affected you in unpredictable ways. I never really considered you my son. You scared the shit out of me. I didn't know what to do with you. But it was obvious that Semenov would incorporate you into his experiments. Or maybe cut you open and rummage around inside. Until one night, Tanya, your mother, communicated with me telepathically. Even though her body was in a coma, she pleaded with me to release you into the woods. And that's what I did. You're saying Tatiana's child, who you released in the woods in 1990? But that's impossible. Just been impossible. I don't remember any of this. Of course you don't. You looked like a teenager, but had the mind of a small child. I remember giving you a sweater that Tatiana knitted for me. The night was so cold. It had my name on it. The sweater? I had it in the camp. I was imprisoned and... Yes, it could have been a trigger. Your mind somehow began to rebuild itself. Why in my image? I can only guess. Perhaps you were constructed from Tatiana's desires, from her expectations of a child. Funny how I called it pseudoscience. I suspect the process was somehow facilitated by the Chernobylite. But she's been calling me this whole time. She wanted me here. I'm afraid you were bamboozled, my poor boy. We all were. It wasn't Tanya who called you here. That's Chernobylite. It. Chernobylite? But the images, the voices. They felt so real, I know. Your mother was your biggest weakness. And the entity exploited that. It wanted you here. It has plans for you, you see, and I cannot allow it to succeed. Someone sent me a photo of Tatjana and the piece of Chernobylite. Those weren't hallucinations. They were real. I couldn't have constructed my portal gun without them. Oh, that. It was that bastard Semenov, of course. He wanted to bring you here as well. He never got over it when you vanished. Not that it matters now. I really hoped you would stay away. But it's too late now. I can't allow you to interact with the entity in any way. Doch. Only one of us is leaving this room alive. Na toll. Wait. Can't we talk it over? We just did. Goodbye, son. 
Igor, I wish there was another way. Alter, das ist nicht dein Ernst! Was für ein Nutz? Was für ein Nutz? Ich hab Schiss! Ich hab keine Lust hier! Jetzt hat, das sind drei! Hey, hallo! Wo ist denn hier der, der Saschko? Hilf mir! Sie wollt mich doch verarschen! Schwarzer Stalker Phase 1! Ihr habt sie doch nicht alle! Was muss ich denn hier machen? Ich kann da nicht hoch, ich kann ja nirgendwo hin! Aus dem Verschwinden? Nicht irgendwas zerschießen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll! Nein! Verdammt! Come on! Show me the new and improved Igor Kimenyuk. You're making this too easy, son. Minus 26 nur. Sag mal, was muss ich denn dem auf den Wand knallen? Don't go easy on me. I won't do the same for you. Give up already. You think you're better than me. You quick for Tachana's sake. Ooh. Easy, Junge. Ach, was auch immer. Da eingesteckt habe. Was macht denn der? <lacht> du Scheiß. This gives me no pleasure, but it has to be done. Ey, ich habe viel zu wenig Munition damit, glaube ich, um das zu schaffen. Jetzt kommt er auch noch mit diesen Tschernowürzen und ich kann nicht richtig. <lacht> du Scheiß. Wo ist der? <lacht> Ich will, dass du hart bist. Oh! Oh, Job! Du Widerling, du Elender! Kann ich mich heilen? <lacht> Scheiße! Mann, haut mir voll vor die Fresse! Verstrahlen bin ich auch! Verwenden! Ja, genau! <lacht> Was hab ich denn jetzt gemacht? Nein! Hä? Wo bin ich hier? Was ist, was ist denn hier los, Mann? Oh, scheiße, das geht über eine Stunde, das ganze Ding, glaube ich. <lacht> Verfluchter Mist. Was ist denn jetzt? <lacht> ich habe keinen Dunst, was hier abgeht. Der mich jetzt getötet? Was ist denn jetzt? Oh, komm auf den Punkt, Mann. Den jetzt, hä? Ich habe jetzt mit dem Messer dem irgendeinen Schlauch durchgeschnitten. Olli? Hä? Du bist so Was ist denn jetzt? Olli ist doch tot. You. You should be dead. Yeah, I've been getting that a lot lately. Look familiar? Where did you get that from? Where else? I took it from you. From your cold, dead hands, Igor. I... What? Where? When? In a reality where you fucked up, my friend. From one of the many worlds bearing the brunt of your failures. Are you saying that you come from a different... That you're from... <sighs> This is hell. You have no idea. Where are you going? Back to my screwed up world, of course. You know me. I'd prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Finish the job. Äh, äh, hat der mich jetzt gerettet? Oder was ist denn jetzt? Der hat doch jetzt gerade den schwarzen Stocker irgendwie gekillt, oder? Was denn hier? 
Wo bin ich denn? Mach die Brüder, Leute. Was ist denn hier los? Das war doch... Wo ist sie? Das hat ja... It's over, my son. Close the portal. Cut the connection. Deny this thing away into our world. Do it now. Du Widerling, Junge. Was hast du jetzt davon? Du ich. Du Widerling, ich. Hier ist was los. Sag mal, wo kann ich das jetzt... Muss ich... Son, please. It will kill her. It will kill the love of my life. Of our life. Please, there's another way. Just let me go. I've suffered long enough. You can do this, son. You can be the man I could not. Be the better version of me. Go through the portal and face this thing. Undo the harm we both caused Tanya. No, do not do this. Kill me. Just kill me, please. Finish it. Uh. Eine Tatjana bettelt ja richtig darum, sie, aus, sie, sie zu töten, damit das endlich alles aufhört. Ich war so egoistisch. Ich kann Tatjana nicht länger leiden lassen. Ja, das klingt für mich am sinnvollsten. Ich steige sogar in die Hölle hinab. Nee. Ich Tatjana dadurch retten kann. Ich glaube, wir können die nicht retten. It's time to end this once and for all. If anyone can hear me, run as far from here as you can. Everyone, run like hell. Äh, wohin? Wohin muss ich denn? Gibt's hier einen Weg? Ich hab keinen Dunst. Wo soll ich denn hin? Na toll. Renn so schnell wie du kannst. Jeder, der es hört. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt, hab jetzt einen Hebel umgelegt. Alles wackelt und bebt. Und wahrscheinlich geht hier gleich alles Bach runter. Muss ich da durch? Also manchmal stelle ich mich an. Ich weiß. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe jetzt diesen Hebel umgelegt. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Was ist denn hier? Ja, nehmen wir mit. Es wird dahinter sein irgendwo wahrscheinlich. Also. Ich bin irgendwie jetzt doch ein bisschen... Ach los, weil ich habe keine Ahnung, was machen soll. Ach da! <lacht> Oben, 77 Meter. Ja, man so könnte. Muss ich irgendwie da hoch? Da raus soll ich. Äh, ja, aber wie? Kann mich hier irgendwo hochklettern? Die entfernen mich immer mehr davon, wo ich hin soll. Was soll denn das? Ich bin verwirrt und ich komme hier irgendwie nicht mehr weiter. Ach Mann, verdammt. Ja, manchmal stelle ich mich halt an. Ich habe es nicht gesehen. Wir gehen links. Thank you for showing me the way. I won't waste this, I promise. Goodbye. You can rest now. The protagonist never explained to his comrades exactly what happened at the power plant, but he came out changed. The Chernobylite vanished entirely. The zone is now free of it. Igor Stalkers drove off the remaining NAR troops and even convinced a few of them to join the cause. 
Now they're working together for the good of the sandwich shells, tracking down the few remaining monsters still roaming the area. Olivier never had the chance to change his own past and prevent the ambush that wiped out his team. His obsession almost steered him down the dark path of treachery, but in the end, he redeemed himself by helping Igor with his mission. Even though it cost him his life, because he had been a part of something bigger than himself, he was at peace in his final moments. Na toll. Oliver war ein Teil eines etwas größeren. Despite his flaws, Olivier will always be remembered in the zone for his courage and grit. For this haunted place will always be a monument to broken heroes with a twisted past. Mikhail's life was always full of violence. He was the angriest, most obnoxious man Igor had ever known, but he was also unfailingly honest, both with himself and others. Mikhail's thirst to avenge his murdered friends was his main driving force, but working with Igor and the others, eventually made him appreciate the kinder aspects of life. Hmm. In spite of his rough manner and the darkness inside him, Igor came to like the neurotic stalker and by the end considered him a true colleague. Mikhail decided to remain in the zone and join the others in protecting their shared home. Sashko had always been the lone wolf and daredevil of the zone. Life had always been harsh for him, and he learned the hard way to rely only on himself. His crusade against NAR began with a desire for closure regarding his brother Ruslan's death, but Igor's quest to find Tatiana was what kept him going until the finish line. After the events in the zone, Sashko decided to go back to Moscow and face the hard truth about his parents' death. Eventually, he would return to Pripyat, which became his second home. Tarakan's fight against the Rat King has reached an end. Having barely survived the zone, he realized his time was up. Now, someone else must carry the torch and defeat the evil lurking in the power plant. But Tarakan wasn't worried. After all, he had prepared Igor and others well. Tarakan's true identity was never discovered. Was he a madman, a saint, a spy? Perhaps he was all of these, or perhaps none of them. But one thing is certain, the old man was a true child of Pripyat. His restless soul will forever wander its marshes and woods. Olga's last thoughts were for her mother and those Samos shields. She had joined Igor in his mission because she knew what it meant to live with a hole inside you, a hole left by the departed. As a troubled teenager in Minsk, she'd never planned to become a freedom fighter or martyr, but sometimes we encounter the person who will change our destiny at just the right moment. Life is unpredictable that way. Olga will always be in the hearts of all the Samos shields whose lives she touched. Like so many before him, General Koslov made the wrong choices while chasing a dream of the good life. War taught him about the cruelty and inevitability of loss, leaving him indifferent to human suffering. It was only thanks to his nephew Galib and Igor that Koslov found a serendipitous moment that placed his life on a new trajectory. He realized that some victories come at too great a cost. Koslov left NAR at just the right time and lived out his days in quiet contemplation, somewhere far beyond their nefarious grasp. Semenov's ambitions and neuroses almost got him killed. He was a brilliant scientist, but could never come to terms with the collapse of the Soviet Union. He's a penner. Big dem is only tot. 
Semenov could not stomach the chaotic aftermath, for it reflected the emptiness of his own heart. And so he chased his green Chernobylite dream, hoping his experiments would usher in a new world order. In reality, what he sought was to fill the gaping void in his own soul. Meeting his former student Igor saved Semenov's life, although he could never have predicted it. Confronted with mortal danger, he realized he could no longer allow his demons to determine his fate. He left the zone, hoping there was still time for him to find peace. Without Semenov's brilliance, NAR eventually dissolved, most of its mercenaries wiped out by either the shadows or the Samo shields. Faced with staggering losses, the shareholders halted all funding. All that remains of NAR in the zone are the empty barracks and derelict labs, stark reminders of a misguided ambition based on human misery. Oi, 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 oi. Da sind wir durch. Und zwei Errungenschaften sind auch noch aufgegangen gerade. Äh, Alter für Alter. Jetzt habe ich zwei, Le hab zwei Leute auf dem Gewissen von meinem Team. Das ärgert mich ein bisschen. Finde ich schade. Olli ist dran draufgegangen. Und, weil ich den Semonov, weil dieser Penner. Ich hätte den wahrscheinlich einfach sterben lassen müssen in, im Spiel. Und ihm nicht helfen dürfen. Und bei Olga habe ich bestimmt einfach die falsche Entscheidung getroffen. Alle anderen sind durchgekommen. Aber Olli hat mir auch geholfen dann, dadurch, dass er aus einer anderen, also, das krank, das Spiel. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist der Boris, ganz klar, da, der schwarze Stalker, der uns jagt. Dabei war ich das. <lacht> ist ja voll derb, ey. Aus, und ich bin der Sohn von Tatjana gewesen, also der, der Protagonist, der Igor. Was ist, äh, uh, äh, hat er Tobak. Also ich lag ja die ganze Zeit bis zum Schluss komplett daneben mit meinen Gedanken hier und so, so in die Richtung. Eieiei. <lacht> ei, ei. Und da muss dann der Olli kommen und muss mich aus einer anderen Parallelwelt, wo ich auch schon nur Scheiße gemacht habe, so hat er es ungefähr gesagt. Da steht er übrigens, der Olli. Oliver ist der Ufurov Ruslan. Mhm. Ja. Da ja, muss er aus einer anderen Parallelwelt, wo ich nur schon eine Scheiße gemacht habe, muss er mich auch noch retten vor dem schwarzen Stalker. Hat er den weggeknallt und dann lag er da. Also ich selbst wieder. Igor. Der verliebte Igor lag dann vor dem Ding da und hat ja darum gebettelt, dass ich äh, Tatjana le leben lasse. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, was da passiert, wenn ich die anderen Wege genommen hätte. Muss ich mal gucken, was ich für Speicherstellen noch habe. Vielleicht kann ich das ja mal nachreichen irgendwie als kurzes zweites Alternativende. Weil das ist ja dann mit Sicherheit, wenn ich, äh, wenn das gespeichert hat, muss ich mal gucken, was für Speicherstände sind. Wenn ich das auswählen kann, was passiert, wenn ich die andere Entscheidung treffe, wenn ich Tatjana äh, retten will. Müssen wir uns mal angucken. Aber ja. Mir hat Spaß gemacht. Ich hätte das, ja, bis auf die Bilder, dass ich die nicht gefunden habe, das finde ich schade. Die sind, das habe ich halt nicht an der Wand alles vollständig gehabt. Aber ansonsten, ja, 83 Folgen, meine Fresse. Das wäre wahrscheinlich auch alles schneller gegangen. <lacht> Aber ich bin so. <lacht> ich brauche manchmal ewig bei manchen Sachen. Das ist einfach so. Ja. Ganz ein großes Team hier, was da dran hängt, hey. Jetzt lassen wir die mal durchlaufen, die Credits hier. Und ich halte meine Fresse. Es ist, ja. Toll Spiel gewesen. Hat mir Spaß gemacht. Nicht vergleichen mit Stalker, äh, Call of Pripyat oder Clear Sky, wie gesagt. Also vergleicht es nicht mit einem Stalker. Das, da geht es um Stalker, die in der Zone rumrennen, weil die allgemein so genannt werden. Aber die Geschichte von dem Spiel war gut. Hat mir gefallen, hat mir unterhalten. War wirklich gut. Trotzdem hätte ich gerne gewusst, wo ich die restlichen Bilder finde. <lacht> so, und jetzt klappe.
da sind die Credits durchgelaufen. Ich bin wieder da. <lacht> Ein neuer Schwierigkeitsgrad wurde freigeschaltet. Wähle Tor des Wahnsinns. Wenn du ein neues Spiel startest und du erlebst die ultimative Herausforderung. Leute, ich bin alt. Ich bin ein alter Mann. Ich spiele doch nicht das Tor des Wahnsinns. Seid ihr irre? <lacht> ja, da sind wir fertig. Mein Lieben, freut mich, wenn ihr es euch gehalten habt, wenn ihr zugeschaut habt bei dem Let's Play an alle, die dabei waren. Vielen Dank dafür fürs Schauen. Und ja, vielleicht habe ich euch ein bisschen unterhalten. Wenn nicht, ja, dann guckt euch die Shorts an, die heitern ein bisschen auf vielleicht. <lacht> von von Chernobyl Light ist genau ganz gut. Naja. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich bin raus. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und ja, vielleicht ein Abo für die nächste, fürs nächste Let's Play. Mir schwebt da was im Rom vor, im alten Rom gerade. Mal gucken, was das wird. Habt einen schönen Abend. Ich bin raus, wie immer auf meinem Kanal. Tschö mit Ö.